Доброго всем времени суток, с вами Тексер, Stationers. Продолжаем строить новую базу, большую и красивую. Так, давайте эту штуку выключу пока. Что-то у меня жрет электричество тут. А, и, соответственно, просадки случаются. Но, к счастью, печка держится через буквашку, так что все хорошо. Итак, во-первых, во мне посоветовали сменить прошивку в моем скафандре. Давайте это проделаем. Так, чип иди сюда. Все, знаете, давайте я новый чип просто использую и посмотрим. Как оно будет. Старый мне что-то боязно. Так, еще вымру в одночасье. Так, погнали. Фанрик надо выключить. Итак, это не то. А, так у меня нет чип для скафандра, да? Чипа. Программа для скафандра. Да. Я ее не сохранял. Да, я ее не сохранял. Увы, ах. Так. Импорт. Прекрасно. Да, я не хочу их путать. Туда. Итак. Собственно, что мне посоветовали с ними сделать? Вот имеющаяся программа. Я так понимаю, вот эту часть я должен заменить новой. Вот. А, а что тут? А, отмен тут нету, да? Ну... По-моему, вот так это должно работать. Тут что просто что странно, там такой кусок просто программы. Так, Ctrl-V. Здорово. Ты теперь все по строчкам должен расставлять, да? Ок, пойду по строчкам копировать, чтобы что поделать. Так, что у нас тут есть? LDB, есть такое. Фильтрация тоже есть. А вот Select почему-то... А, ну да, на длинной строчке... Ну и все, и попал. Да, блин. Так. То есть их по строчкам вставлять только. Вот эта строчка вообще перебор. Так, DB Filtration. Он уже ругается на длину строки. Так, L, R0, DB Filtration. Селект уже от следующей строчки пошло. Ну, я, короче, ничего не могу сделать. Консоль, сдень ты куда-нибудь, а? Короче, очистить. Ой, давайте опять попробуем воткнуть. Теперь буду по строчкам. А вот она, кстати. Чем мучусь-то? Вот здесь обратно. Это я пустой поставил, да. Вот же задница-то. Так, погнали. То есть вот это я убираю. Вместо нее ставлю. Или надо было просто туда добавить, даже не знаю. Ну попробуем. Всяко я не в свой чип это встыкаю, а в тот, который тут. Так. Не, ну удалять на самом деле я могу вообще целиком все это. Ну как бы для экономии все это используется, чтобы не жрало много фильтров. Хотя, возможно, скорее всего, кончится издыханием моего космонавта, да и все. Так, кислород, да. Следующая строка. Есть. Неудобно, конечно, таблица туда-сюда. 
Так, следующая строка. Вот так. Еще. Так. И последняя. Вот так. Вот. Подтвердить. Ну что, зашиваем. Некорректная логика. В принципе, вот это еще можно убрать, да? Ну, ее как бы в новом тексте нету. Я так понимаю, это содержимо вот этого лупа я вставляю. Хорошо. Убрали. Экспорт. Incorrect Logic Type. На строке 2. Вот это. Так. R1. Ну, давайте я возьму эту штуку. Я попробую ее себе заковырять в, в, в слот. И посмотреть, что с этим будет. Да? Да. Э, хорошо. Пошли работать. А я посмотрю, чем это закончится. 294 это мой процессор. Сейчас посмотрим, что будет. Цель 202. Почему цель 202, если я сменил? Скафандр цель 202. Странно. 134 килопаскаль. Высоковатое давление атмосферы у меня. Но пока вроде все норм. Так, хорошо. Собственно, что в планах? А в планах... Наладить тут логику. Так. Ок, приехали. М -м, интересно, там что-нибудь... Да, смотрите, видите, немножко уже мигает. Чуть-чуть зарядилось. Логика. Логика у нас будет в следующем. Процессор. Так, питание снизу. Дата сверху. Кстати, хорошо дата входит. Бодро так заходит. Хоть там в воздухе надо летать, чтобы она хорошо заходила. Угу. Ну ладно, давайте вот так и воткнем. Вверх ногами, но не страшно. Что, солнышко встает? Солнышко встает. Я вовремя выперся, елки. Так, чип водовывода. Вот так выше чуть надо. Так. Запись. Множественная запись. Раз. А множественная запись. Два. Память надо поставить еще, да? Память. Три. Что так гудишь-то? Ну как туда на общую шину и все. Так, память 3. И все это продаем соединить, но и я провозился с программой. Поэтому мне нужно уже бежать в дом. Так, что по температуре? А, вроде пока не ругается. А в чем проблема, собственно? Проблема в том, что у меня этих чипов не так много. И я бы хотел все-таки этот чип, который у меня сейчас в слоте, задействовать на то, чтобы электричество через него запустить там. Ну, чтобы следили за солнцем панели. Поэтому даже не знаю. Пока скафандр вроде молчит. Вроде пока хорошо. Или давайте я сейчас просто сварю себе еще один чип, а этот э, буду хранить в мешочке на тот случай, если у меня... Хотя, слушайте, у меня программа-то есть. Че я мучаюсь? Я всегда могу загрузить у него ту старую программу, у меня в текстовом файле она хранится. Все, а, не паримся. Так. Мета нужно будет вот оттуда программу потырить. То есть программа у меня в текстовом файле есть тоже. А куда ты вниз уходишь? Странный провод, он уходит вниз. Ох, 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 ох. А ведь это не питание. Они все вниз уходят.
Но я гляну схему. Итак. Компу вырубить, нафиг. Пока не надо. Что мне осталось? У меня я поставил две, две множественных записи. Я поставил память. Я поставил слот. Трансформатор. В будущем трансформатор будет. Пока, я думаю, не нужен. Пока переживем. Там бросков не будет. А потом я просто отсюда перемонтирую все это дело. Да и ладно. И там вот это. Да. Все есть. Отлично. Золото поплавилось. Шикарно. Это значит, что я теперь могу сделать батарейку. На скамейке аккумулятор. Поехали. Просто я не помню настройки. Я же менял, когда боговина была. И повернул солнечной панели на 90 градусов влево. И теперь не помню, какая там цифра стоит. А сходить посмотреть э, в этом блоке я не могу. Потому что напрямую это не видно. А, стоять, стоять, хватит, 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 хватит. Горшочек не вари. Так, заменим. Нам надо полностью заряженная. Вот так. Такое вот. Ну, собственно, да, осталось только туда программу затащить и все. Погодите, 28 килопаскалей у меня сейчас в скафандре. 27 килопаскалей. А еще давление падает. Здравствуй, жопа, Новый год. Программа не захотела работать. Но... Оксидон все еще лоу? Иди ты нафиг. Смерти моей хотела. Все, программа забракована. Она хотела, чтобы я вымер. Так, господа, ну тогда ждем вечера. Так, погнали. Я пока тут повозился с трубами и заменил их все на вот эти термостойки. Вот этот кусок еще не заменен, но по идее в нем горячего -то ничего не должно быть, но поменяю потом. Сколько тут? Раз, два, ну четыре штуки. Поменяю. Так, погнали. Я тут так, трубы сделал, батарейку сделал. Пойдем программировать. Первым делом надо спереть оттуда чип и содрать с него программу. Ну, чтобы не гадать, как отработают панели, поворот на 90 градусов. Можно, конечно, погадать, но ладно, не буду. Так. Погнали. А чего тут у всех? А, датчик у вас подключен. Я думаю, что у вас такое там? Так, а выключись. Не надо тут крутиться. Так, есть. А это датчик священный. Угу. И заодно там же датчик стоит, температура уличный. Ну, как удобно все. Все в одной куче. Это все потом подрываю. Освещение это вообще в последнюю очередь. В первую, в первую очередь надо комнату наладить. А, газовую, СЖУ и теплицу. И дальше уже наслаждаться жизнью. И перетаскивать уже тут -то разбирать и перетаскивать туда. Перекачивать туда воздух. Так, а, разогнался. Так, погнали. Так. Импорт. Импортировали. Один чип. Вы издеваетесь? Это правильный был чип. Не понял. Все, поломалась конструкция. А, -а, 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 -а 
А почему фильтр был выключен? Ладно, я потом еще раз попробую эту программу. Так. Все, все, зарядили. Сейчас все равно чип свободного нет. Я его задействовал. Почему-то был фильтр выключен. Хотя, возможно, эта программа выключила. Фильтрация вырубилась, понятное дело. Так, ладно. Я потом попробую с той программой вручную фильтр включить. Но у меня такое ощущение, что просто там сама программа его отключает. И не включает снова. Так. так. Включись. Погнали туда. Так. Погнали, 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 погнали. Джетпак кончается, но я потом у него баллон с отходами заряжу. Так, тут. Ну, естественно, чип. О, а где у тебя дата-то? Дат сверху. Питание снизу. Логично. Но вам всем нужно питание. Так, начинаем стричь. Это убираем. Убираем. Тут сразу надо будет загнуть. Да, да. Это у нас потому что дата. Дата пойдет общая. Так. Все варианты ты переберешь пока, да? Так. Так. Прошла дата. Тут. Ой! Слетал. Молодец. Так, тут тоже дата. Достану, не достану. Хорошо достать. Дата. Вот, вроде все. Теперь питание. Питание, ну давай. Хотя 7 проводов всего осталось, елки. А, ну вот этот штук помех не пропускает, так что я буду верить, что тут все будет хорошо. Ну я про толстые провода. Так, так, это подключили, это подключили, и вот это подключили. Так, всех подключили, отлично. Буду ли я их обзывать? М -м -м, буду. А, буду, и причем я туда еще пойду смотреть, как эта штука работает. Так. Уходи сюда. Батарей... Батарейка йог. Так, это у нас вертикал будет. М -м, хорошо назвал. Это у нас будет горизонтал. Это у нас будет МС, просто вдруг чего где-то что-то куда-то подключится. Чтобы быть уверенным, что оно... Сокет S1 будет, Солдер 1. Так, ну опять же, если вдруг что-то куда-то подключится, чтобы оно никак не перемкнулось с той. Так, датчик тогда надо по той же. Так, датчик, а то же S1 будет и все. S1 и есть. Подтверждаем, все обозвали. Теперь надо сгонять к 
той панели и посмотреть, что там куда подключено. Так. Так, нулевка. Датчик дневного света. А, чип память. Датчик память. А, а где же вертикаль ты берешь? Так, датчик, память. И все? Охренеть. Погнали. Отвертка иди сюда. Ну, видимо, там дело в настройках вот тех чипов. А, ладно. Датчик С1. МС. Окай. Завелся. Так, теперь там, значит, настройки вот этих вот. Товарищей. Так, это не настраивается никак. У него только циферки. А, вертикальные и горизонтальные. Ну, понятно, что вход у него... А вот не факт. Кто-то из них память вход, а кто-то из них вход модуль этого слоки, соки -то. Хорошо отвертку выкинул, молодец. Всегда так делай. Так, погнали. Так, вход с памяти. Это вертикалка. Память на панель. У этого вход сокет. У горизонталки сокет. У вертикалки память. Хорошо сидел, молодец. У вертикалки память. Ты вертикалка. Ин. Не соединено. Так, меня сейчас зажарит. А, где на улице? Окружение 128. Пока живем. Но это, блин, ненадолго. Почему мне кажется, что от меня уже дым идет? Сто тридцать шесть, живу пока. Так. Ну чувствую, что я в этот цикл не успею. Так, ин. МС. А, выход. Солнечная панель двойная, переменная, вертикальная. Так, у тебя in сокет, а выход. Солнечная панель двойная, а горизонтальная. Клац, клац. Ну, давайте пока я не зажарился. Шикарно. Они сработали. Там идет зарядка, я так понимаю. Все прекрасно. Обломись, солнышко. Так. Смена баллонов. Отлично, я это сделал. Все, там пошла зарядка в первую очередь. В первую очередь у нас что будет питать? Хороший вопрос. Потому что, во-первых, вроде как... Так, ну отсюда все равно нихрена не видно, но я все равно как ну подойду. Что будет питать в первую очередь? По логике, конечно, ближнюю вот эту линию, да? Но тут газовое хозяйство и шлюз. Но газовое хозяйство жрет, причем непрерывно. И она может отожрать оттуда. Кстати, эту батарейку не поставил. Ну ладно. Она может отожрать, отожрать энергию солнечных панелей. Немножко не айс. Но, с другой стороны, у него свой аккумулятор.
А потом вот шкаф хрен выжрешь. Просто я бы, наверное, ну, надо или запитать солнечную панели от другого, от другой линии, что проблематично. Ну, там просто через верхний перекинешь ее. То есть, самый нормальный ее отсюда запитывать. А, либо, ну, по крыше можно так вокруг кинуть. Либо хрен с ним, пускай солнечная панель питается от газовой этой линии. Смотрите, как там воздух идет. Прикольно. Видимо, где-то на солнце греется, где-то не греется, как так. Или просто внутри он дольше греется. Не знаю, как газовая фигня работает. Ладно, черт ним, пусть остается. <coughs> Значит, вторая линия будет питать уже получается СЖО и СЖО а, крафтильную теплицу. Это нормально. Там не круглые сутки, нужен, нужно электричество. Пойдет. Линии я буду наращивать э, по мере их потребности. То есть, если будет уходить электричество, я буду добавлять сюда. Потому что вот такой гребень здоровый ставить, вот он питает всю станцию. А тут одну линию. Мне такой большой гребень не надо. То есть, тут будет, наверное, 7-8 панелей. Где-то так. И надо строить вторую линию. И в двух линиях уже можно жить. Перетаскивать туда оборудование, тут разбирать. И из этого строить следующее. Что там будет. В двух линиях уже можно жить. А на самом деле, даже в недостроенной линии можно жить. Как только я сделаю там газ, шлюз и напущу туда хоть какого-то газа со станции, я там даже могу жить а, без вот этой вот а, теплицы. Но! Но! Вдруг мне понадобится заправлять баллон. Потому что в баке там уже почти не осталось. Ну, там осталось, не знаю, может, десяток заправок. То есть, мне уже нужно место, где заправлять баллон. А успею ли я сделать это? А, а я это успею, потому что я заполню эту комнату чисто кислородом. Не как у меня вот здесь. Тут просто кислород, кстати, хороший. А чисто кислородом. 30%. Треть кислорода. Треть вот за объема кислорода. А, причем тут давление, где оно? Вот он, 24 килопаскаля, в принципе, неплохое давление. Там будет чистый кислород, и я могу просто закачивать из него в баллон, да. Тогда об этом я паря... могу не париться какое-то время, по... по поводу того, что у меня там теплицы нет. Так что, в принципе, переезд будет скоро. Энергия туда уже пошла. Установить туда охлаждение. Блин, это все газовое хозяйство. От водорода работает мало того, вода в теплицу, от водорода работает печь, в которой я варю сталь. Для этой же штуки. Поэтому вот это все как-то надо скопом переносить. То есть место под печь надо. Я здесь еще сварю сталь, видимо, в следующей серии. И узнаю, термоизолированные трубы вообще мне помогли хоть чем-нибудь. Да, сюда еще надо сварить кусочек. И сюда, наверное. Хотя тут кислород идет, сюда не проходит. Я попробую уже под контролем чипов вот этих сварить. Подключено, подключено. И посмотреть, что вообще из этого получится. Если она не будет комнату греть, то это один вариант. Если она будет комнату греть, тогда ее нужно где-то выносную там комнату делать. От всей души надеюсь, что эта штука управляется дистанционно. Вот этот рычаг. Иначе все теряет смысл. Вот. И транспорт, как вот у этой печи. Вход-выход. И в кубике ее прям ставить вот так вот за стеклом. И на нее смотреть. Ее можно в кубике ставить прямо в помещении. На самом деле кубик ничего не выпустит. В кубике вакуум зафигачить и все будет хорошо. Вот. То есть следующий эксперимент будет... Определить, будет эта печка жить в комнате, в кубике, и она просто будет жить в комнате, потому что она воздух не греет. Трубы я заменил, эти, эти я для частоты эксперимента тоже заменю. Чтобы понять, потому что 500 градусов в комнате, конечно, охлаждение справится, но нафига это надо. Как-то вот так. Сейчас солнышко сядет, можно сбегать, посмотреть, что там вообще творится. Как оно там зарядилось. Сбегать, сбегать. И батарейку вставить.
Так что давай солнышко садись. Так, трубы я тогда сейчас сварю. Там, пяток, допустим, да? Они, кстати, стали делаются. Они, блин, жрут мою сталь, заразы. Раньше из железа были. Потом поменяли. Три. Да, там вроде туда четыре. И одну я под этот... Под баллон. Так, полетели. В принципе, возможно, было бы удобно все это под управление компа поставить, потому что он может управлять производством и, можно сказать, там 10 труб мне. Э, не так. Чуть пол не разобрал. Так, приятно, что не ошибся. Вот. Все, все трубы теперь термоизолированы. Теперь комнату нагреть невозможно. Надо бы, кстати, пассивку снять. Комнату теперь нагреть изнутри. Только печью. Я просто думаю, что вот эти агрегаты, они не греют. Вряд ли они греют. Так, давайте посмотрим, что в трубе. Раз уж. Зашел разговор. Так, вакуум. Отлично. Потому что я оттуда откачивал насосом. Там и должен быть вакуум, но черт его знает. Так, все, прекрасно. Оно готово к экспериментам. И пойдем. Что там на улице у нас по солнышку? 150, нормально. Погнали. Значит, воткнуть батарейку, ну и глянем, как там с зарядкой. Подключать пока ничего не буду. Может, правда, туда уже переехать? Шлюз надо. Ну, посмотрим. В следующей серии тогда будет... Я попробую сделать... Ну, а, ну да, в следующей серии тогда сварим сталь. Ой, ой, куда ж ты? Куда ж ты, чудище? Возможно, комнату из СЖО сделаю. И надо тогда шлюз организовать. И если шлюз будет, все, может перекачивать воздух пере... и переезжать спокойно. Хотя уже можно не париться, там внизу большая эта агрегатина работает. А как-то ее немного зарядил, не находите? Ну, с другой стороны, емкость-то большая. И заряжать ее долго. А двумя панелями ее заряжать еще дольше. Панели прекрасно работают, все у них хорошо. Так, тут, тут. Модуль СЖО, он небольшой. Буквально три, наверное. А дальше пойдет крафтильня, мне кажется. А за крафтильней выступом туда будет теплица. То есть мне надо приготовить... Сколько тут? Четыре в ширину? Четыре. Четыре на три, допустим. Двенадцать. С холодильничком. Со стенками. Хорошо, модуль будет 4 на 3. А, также, наверное, со стеклышками в потолке, чтобы освещение шло. А, но стены будут глухие, потому что с той стороны будет помещение. Пока не знаем, какое, но какое это будет. Определенно. Возможно, крафтильно вот так углом зайдет. Поглядим. Склады, опять же. Тогда тут просто коридор. А, кстати, да, возможно, почему нет? Коридор, а крафтильня за углом. И во всю длину здоровая. С отдельным питанием. Пожалуй, что да. Отлично. Так, пожалуй, сделаем. Так, что я еще собирался открутить вот эту штуку? То есть почти, почти готово. Здесь я шлюз пока не могу разобрать, потому что я этим еще пользоваться буду. Так, вам, конечно, разобрать. Ой, мигает, мигает. Так, конечно, разобрать его и все. В общем, как только там заселюсь, тут можно будет разбирать все вообще напрочь. Зарядка. 
закачать туда кислород. Шлюз вручную не, не вариант. Когда я шлюз открою, тут полыхнет. Там-то я и зажарюсь. Не, не вариант. Ни, нифига не вариант. Так. Так что да. Шлюз у меня получится немножко лишний. Но я думаю, у меня там будет еще второй выход. Так что второй шлюз пригодится. А. В теплицу. А в теплицу свой шлюз. М -м -м. Можешь мне тепличный шлюз разобрать? Остановить производство кислорода, все это вырубить и разобрать тепличный шлюз. Цветы закладировать. Пожалуй, что и так. Значит, тогда все. Тогда, значит, в следующей серии я варю сталь. Строим там то, что осталось. А, наверное, о том мы и успокоимся. Ну, может, перекачаю кислород, действительно. Может, сделаю шлюз, перекачаю кислород. Может быть. Посмотрим. Как-то так. А на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.